Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वॉट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों होती है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट right? हम लोग इस चैप्टर में ये टॉपिक्स कवर करेंगे वॉट इज डेमोक्रेसी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी अगेंस्ट एंड फेवर बोथ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स कवर करेंगे सो राइट कुछ जो गवर्नमेंट्स हैं वो डेमोक्रेटिक हैं कुछ नहीं है वी सॉ इन सम अदर कंट्रीज चेंज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक वो अपनी जो फॉर्म है डेमोक्रेटिक से कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हमने देखी हैं जो अपनी अनडेमोक्रेटिक से जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म है उससे डेमोक्रेटिक फॉर्म में चेंज हुई है राइट right? कुछ इस तरीके से हमने कंट्रीज देखी हम लोगों ने ये भी देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट देखी उनकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखे राइट right? तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वर्क करती है और क्या होता है अलग अलग कंट्रीज क्या इस चीज पे स्टेप उठाती है सो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में ये भी कवर करेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर्स राइट फीचर्स से आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा वाई इज डेमोक्रेसी सो लेट सी डेफिनेशन मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम मीनिंग uh, पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल डेमोक्रेसी जो होती है वो गवर्नमेंट की वो फॉर्म होती है जहां पर रूलर्स जो इलेक्ट होते हैं वो पीपल के थ्रू ही होते हैं राइट right? जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट होंगे पीपल के थ्रू दैट मीन्स पीपल यहां पर मेन बेस है यहां पर जो मेन जो मुद्दा है जो मेन जो बेस है जो मेन पर्सन हैं, मेन पर्सन जो हैं वो पीपल हैं, पीपल चाहें तो अपने चुने हुए नेता को आफ्टर फाइव इयर्स चेंज भी कर सकते हैं राइट right? ये तो होती है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी राइट इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो म्यांमार के जो म्यांमार के म्यांमार में किस तरीके से डिक्टेटरशिप किस तरीके से डेमोक्रेटिक है राइट वहां के जो किंग हैं जो वहां के रूलर हैं राइट म्यांमार के जो रूलर हैं वहां पर दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द बाय द पीपल जो आर्मी रूलर है वही के वो शासक वही के वो शासक है ठीक है वहां पर ऐसा नहीं है कि लोगों से कहा जाता है कि तुम वोट दो और हम लोग उसी को नेता बनाएंगे जिसको आप चाहेंगे ऐसा नहीं है जो आर्मी को कंट्रोल कर, कर लेता है वहां पर वही देश को कंट्रोल कर लेता है वही कंट्री का रूलर कहा जाता है अब मैं यहां पर एक और बात बताना चाहती हूं इसी से रिलेटेड कि जिस तरीके से नेपाल के और सऊदी के जो रूलर जो किंग हैं राइट right? दे ऑल्सो आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल जो नेपाल के और जो सऊदी के किंग थे जो राजा थे उनको लोगों ने नहीं चुना और उनको वहां डेमोक्रेटिक शासन तभी आया जब ऐसा नहीं है कि वे जो वो लोग थे जो किंग थे वो रॉयल फैमिली से बॉर्न थे उन बिलोंग करते थे उनका बॉर्न भी रॉयल फैमिली से हुआ था तो ऐसा नहीं है कि अगर वो रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं राइट right? तो उन्हीं को हम राजा के पद पर बिठाए लोगों ने ऐसा नहीं चुना लोगों ने डेमोक्रेटिक शासन को चुना इसी वजह से वहां पर जो रूलर हैं वो किंग अब अब वो जो रूलर हैं वो किंग नहीं है ठीक है इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं हम लोग डेफिनेशन अब्राहम लिंकन जी ने दी थी जो बहुत बढ़िया डेफिनेशन है इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जहां पर लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासन होता है 
यहां पर जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए ही है लोगों का है और लोगों के द्वारा ही चुना गया जो रिप्रेजेंटेटिव है जो पर्सन है वो ही रूल करता है तो ये हमारी एक सिंपल डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी है ये इसमें काउंट होती है राइट right? अभी तक मैंने आपको डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन और इसकी एक मीनिंग बताया राइट इसके बाद हम लोग एक और चीज रीड करते हैं डिक्टेटरशिप हम्म डिक्टेटरशिप क्या होती है डिक्टेटरशिप इन इट ऑल द पावर्स आर इन हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल एंड डिक्टेटर इज नॉट आंसरेबल टू एनीबडी यहां से मेरी दो बातें क्लियर हो रही है सबसे पहली बात किसी एक पर्सन के हाथ में जो है वो शासन होगा जो एक पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन क्या करेगा रूल करेगा उसी के पास सारी पावर्स है वो ना तो किसी को किसी से पूछेगा कि क्या सही है और क्या गलत है राइट उसी के हाथ में शासन है पावर उसी के हाथ में है और सत्ता उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी डिक्टेटरशिप यही होता है जो उसने कह दिया वही फाइनल होता है और वो सबसे बड़ी बात दूसरी बात क्या कि वो किसी को आंसरेबल भी नहीं करेगा ना वो दूसरे को आंसरेबल करेगा कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में यही डिफरेंस है कई बार पेपर में क्वेश्चन यही आ जाता है डिफरेंस बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक पॉइंट हमें पता होता है तो हम उसे दो पॉइंट बना सकते हैं बट जब हमें मीनिंग ही नहीं पता हो तो हम उसे पॉइंट uh, नहीं बना सकते तो ये ही सबसे बढ़िया बात बताई मैंने आपको कि डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है और डेमोक्रेसी में क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर तो बेस ही लोग हैं लोग जो चाहेंगे पीपल जो जिसको चाहेगा उसी को अपना रूलर बनाएगा राइट बट डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है लोगों के द्वारा कोई शासन नहीं है ये यहां पर लोगों को बेस नहीं बनाया जाता पीपल्स की कोई नहीं सुनी जाती है जो डिक्टेटर ने कह दिया जिसके जो रूलर है उसने कह दिया वही चीजें होती हैं और वो किसी को आंसरेबल करने लायक भी नहीं रहेगा बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर आंसरेबल किया जाता है अगर कोई गलती हो जाती है सरकार से राइट right? तो उसको आंसर करना ही पड़ेगा पूरी जो जनता है उसको बताना पड़ेगा यहां डिक्टेटरशिप में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूं नॉर्थ कोरिया के जो किंग जो नॉर्थ कोरिया के जो किमजोंग हैं वो एक डिक्टेटरशिप है वो जो कंट्री है वो डिक्टेटरशिप कंट्री है बट जो हमारी इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहां हम इसके दो पॉइंट्स यहां कवर कर सकते हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अगर डिफरेंस अगर आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए मिलता है तो आज हमने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा सबसे पहले क्योंकि बेस होता है इंट्रोडक्शन होता है ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था इसी रीजन से मैंने आपको आज सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मीनिंग डेफिनेशन एंड डिक्टेटरशिप में डिफरेंस बताया राइट right? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे सो so, व्यूअर्स आज के लिए इतना ही मेरे चा, मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू